Hey students, this is the English class of the week, and today we're going to continue working with unit number two, that is called countries, cultures, and customs. So, let's go. Last class, we talked about comparative and superlative adjectives, but now we're going to talk about something a little bit different. This guy is Hector. Y hoy vamos a hablar de con Hectors, okay? Sorry for that. Here we have two sentences. I want to sleep and I want to eat. Two beautiful activities. Dormir y comer. Dos cosas que probablemente a todos nos gustan. Pero ¿cómo los podemos unir? Y la respuesta es que los podemos unir con un conector. Por ejemplo, puedo decir I want to sleep, but I want to eat. Quiero dormir, pero también quiero comer. O I want to sleep and I want to eat. Tengo hambre y tengo sueño a la vez. Entonces, los conectores nos ayudan a juntar ideas y a expresarnos de mejor manera. Porque si no los usamos, probablemente terminaremos hablando como este voz ponga cavernícola. Eat, sleep, drink, whatever. Now I want you to think about YouTube. YouTube is full of tutorials, like how to play guitar, how to cook an egg, how to swim, how to breathe, and also how to play Minecraft. YouTube en estos días está lleno de tutoriales. Y para hacer un tutorial también necesitamos conocer estos conectores para expresar nuestras ideas de mejor manera y para explicar lo que queremos enseñar. And we're going to talk about five connectors. First, second, then, after that, and finally. Vamos a ver hoy estos conectores de aquí, que en español eh, sería primero, segundo, después, después de eso y finalmente. Y cuando hacemos un tutorial o cuando vemos un tutorial, podemos utilizar estos conectores de acá para contarles a la gente lo que tienen que hacer y así ordenar nuestra idea de mejor manera. First, second, then, after that, and finally. You know that having healthy habits is really, really, really important. So for that, I'm going to show you a short tutorial that I prepared with my cousin Valeria about how to keep healthy in these days of quarantine using these connectors. First, second, then, after that, and finally. Vamos a ver un breve video tutorial sobre cómo mantenernos en forma en estos días de cuarentena usando estos conectores de acá. In the video, we have that first, we need to do 10 jumping jacks. Second, you have to do 10 crunches. After that, do 10 push-ups. Then, you have to do 10 squats. And finally, do a plank for a minute. That seems really hard, but I know you can do it. Maybe I can't, but you can, for sure. Bueno chicos, ese fue el contenido de la clase de hoy. Hoy vimos conectores. De esos conectores de acá. First, second, after that, then, and finally. Now, you have to apply those connectors to your handout. Vamos a trabajar estos conectores en su guía de trabajo. So, let's go to this handout. This is your handout. Please write your name and your grade. And remember that this handout is going to be graded. It means a 60% of your second mark. In part number one, you have to listen and watch this video. Here you have the link. And complete the following questions. El video se trata sobre una receta. Recuerden que estamos en la unidad de países, culturas y tradiciones. Y una de las formas más eh, típicas de demostrar nuestras tradiciones y costumbres es a través de la comida. So for that, we're going to listen and watch this video. Part number two, put a tick in the ingredients she used to cook. If the person in the video uses milk, you have to take milk. Si usa butter, mantequilla en su receta, mark and butter, con un chick o una X como lo estoy haciendo acá. Y así sucesivamente con todos los ingredientes que aparecen aquí. Part number three, you have to order the following steps according to the receipt. Tienen que ordenar con números el orden de los pasos. Por ejemplo, el primer paso que ya hizo en el video es mix the flour and baking powder in a bowl. Ese era el número uno. El paso número dos, que lo van a ver en el video, si es que es, por ejemplo, add the egg, you write two. 
escriben dos. Uh, here we have a question. How much time do you have to bake the cookies in the oven, according to the video? Ven el video y responde la pregunta. Y acá, esta es la parte quizás más importante de la guía, porque es una actividad oral. It says, food sometimes defines who we are, and it's a way to express our customs. Create a tutorial about how to prepare something you really like to eat. For example, in your breakfast, lunch, or a snack. Using the connectors we learned in the video. First, second, then, after that, finally. For doing this, you have two options. Choose just one. Tienen que elegir una de las opciones que están acá. Van a hacer un breve tutorial de algo que realmente les guste comer, tanto en su desayuno, puede ser en el almuerzo, o quizás algo entre, entre medio. Tienen dos opciones para esto. La primera es to create a short video tutorial about how to prepare something you like. Ya yeah, no more than five minutes, no más allá de cinco minutos, usando todos los comentarios mencionados y enviarlo ya en forma de video. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacerlo a continuación. First, you have to peel a banana. Second, you have to chop the banana. After that, put the banana in the mixer. Then, add water and milk. Finally, enjoy. That was an example. You can do it, or you can choose option number two. Ah, algo importante es que you don't need to use real food. No necesitan usar comida de verdad. Ya pueden usar eh, imágenes, dibujos, o cualquier objeto que represente lo que ustedes quieren preparar. La opción dos es to create a tutorial using a PPT. For that, a text voice note to the PPT explaining your preparation using the connectors mentioned before. Then send it to my email. Eh, la segunda opción es crear un tutorial usando un PPT. Eh, para eso ponen imágenes representando los pasos, ¿ya? Y eh, añaden notas de voz al PPT. Para añadir notas de voz al PPT, les dejé un breve tutorial una explicación acá abajito. Tienen que grabar obviamente su nota de voz e insertarla, siguiendo estos pasos de acá. And that's all the activity. Here you have the explanation in Spanish, if you want to read it later. And this part is your rubric. La rubrica, que es cómo va a ser evaluado este trabajo. Ya quizá un poco más en detalle. La idea es que la puedan ver y en base a esto puedan hacer el trabajo. That's all for today, students. Remember that if you have any question, any doubt, you can ask me to this email. Uh, have a good day, have a good week, and see you when I see you. Bye-bye.